হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে আমরা রাজশাহী পর 2015 একটি সিজনশীল সলভ করাব এটি 11 অধ্যায়ের একটি সিজনশীল 11 অধ্যায়ে তোমরা জানো যে এখানে রিপ্রোডাকশন বা জীবের প্রজনন একটি চ্যাপ্টার তো এই চ্যাপ্টারে আমরা জেনেছি যে একটা জীব থেকে কিভাবে আরেকটা জীব তৈরি করা যায় সেই প্রক্রিয়াগুলো আমরা এখানে জেনেছি তো এখানে আমি একটা উদ্দীপক লিখেছি উদ্দীপকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে একটা বক্সের মধ্যে ডিমানো এবং শুক্রাণু কথা দেয়া আছে এবং অ্যারোচিনো দিয়ে এ চিহ্নিত একটা অংশ দেওয়া আছে এবং এ চিহ্নিত বিকাশ তোমাদের বের করতে হবে যে আসলে এ চিহ্নিত অংশটার জায়গাটা কি বসবে তো এ চিহ্নিত জায়গাটায় বসবে হচ্ছে জাইগট বা ভ্রুণ যেটাকে বলা হয় হচ্ছে বীজ তো ডিম্বাণু এবং শুক্রাণু থেকে বীজ তৈরি হয় এবং বীজের বিকাশ কিভাবে হয় তোমাদের কিন্তু এটাই বোঝানো হয়েছে এখানে একটা বীজের পূর্ণতা বা একটা দেহকোষের বিকাশের যে প্রাপ্তি সেটা কিন্তু এখানে জানতে যাচ্ছে তো তোমরা নিশ্চয়ই উদ্দীপকটা বুঝতে পেরেছো আমরা কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি কোশ্চেনে কি বলতে যাচ্ছে আমরা একটু দেখে নেই প্রথম যে কোশ্চেনটা আছে সেটা হচ্ছে লোকাস প্রথম কোশ্চেনটা তোমরা জানো যে এটা হচ্ছে জ্ঞানমূলক কোশ্চেন জ্ঞানমূলক কোশ্চেনের মান সবসময় এক থাকে তো তোমরা এখানে আমরা যে কোশ্চেনের অ্যান্সারটা করব সেটা মাথায় রাখবে যে এখানে কোনো ব্যাখ্যামূলক বা বিশ্লেষণমূলক কোনো কথাবার্তা লেখা যাবে না এক মার্কসের জন্য তোমাকে এক লাইনে বা দেড় লাইনে অ্যান্সারটা শেষ করতে হবে তোমার জানা থাকলেও তুমি এখানে কিন্তু কোনো ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করতে পারবে না তো জ্ঞানমূলক কোশ্চেনে যেটা চাওয়া হয়েছে এখানে লোকাস কি এটা ক্রোমোজোমের একটা অংশ ক্রোমোজোমের চারটা পার্ট থাকে তোমরা জানো ক্রোমোজোম সহ ডিএনএ আর এন এ এবং জিন বা ফ্যাক্টর এই জিনগুলোর কাজ হচ্ছে একজনের বৈশিষ্ট্য বা পিতামাতার বৈশিষ্ট্য সন্তানের মধ্যে নিয়ে আসা হচ্ছে জিনগুলোর কাজ জিনগুলো যে স্থানে অবস্থান করে ক্রোমোজোমে সেই স্থানটাকেই বলা হয় কিন্তু লোকাস এই লোকাস জায়গাটার মধ্যে জোড়ায় জোড়াই জিনগুলো অবস্থান করে তো তোমাদের অনেকগুলো ইনফরমেশনই আমি দিলাম কিন্তু তোমরা কিন্তু এতগুলো ইনফরমেশন এই এক নাম্বারের কোশ্চেনের জন্য লিখতে পারবে না তোমরা এখানে লিখতে পারো যে লোকাস হচ্ছে সেই জায়গাটা যে জায়গাটায় জিন অবস্থান করে ক্রোমোজোমের যে স্থানে জিন অবস্থান করে সেই স্থানটাকেই বলা হয় কিন্তু মাধ্যমে একটা জীব তার হুবহু আর একটা জীব জন্ম দিতে পারে একটা জীব জন্ম দেওয়ার প্রসেসিং টা নিশেক থেকে আসে এবং নিশেকে তোমার দুই ধরনের গ্যামিট প্রবেশ করে একটা হচ্ছে প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় হচ্ছে নিষেক বা ফার্টিলাইজেশন এই নিষিক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে অন্ত নিষেক আর একটা হচ্ছে বহি নিষেক বহি নিষেকটা হচ্ছে যদি কোনো প্রাণী তার শরীরের বাইরে নিষিক্ত হয় অর্থাৎ শরীরের বাইরে যদি ডিম্বাণু এবং শুক্রাণুর সাথে মিলিত হয় তাহলে সেটাকে বলা হয় হচ্ছে বহি নিষেক আর অন্ত নিষেক যেটা সেটা হচ্ছে স্ত্রী প্রাণীর যে জনাঙ্গ সেই জনাঙ্গে গিয়ে যদি পুঙ্গ্যামিটা মিলিত হয় তাহলে সেই নিষেকটাকে বলা হয় হচ্ছে অন্ত নিষেক তো এখানে চাচ্ছে বহি নিষেক বহি নিষেক সাধারণত মাছের মধ্যে হয়ে থাকে শুধুমাত্র হাঙর মাছ এবং তিমি মাছ ব্যতীত যত ক্যাটাগরির মাছ সমস্ত মাছে কিন্তু বহি নিষেক হয় দ্যাট মিনস শুক্রাণু এবং ডিমারের মিলনটা কিন্তু শরীরে বাইরে সংঘটিত হয় এরপরে আমরা তিন এবং চারে চলে আসছি তিন এবং চার নাম্বার কোশ্চেনটা আমি সবসময় বলি উদ্দীপকের সাথে রিলেটেড কোশ্চেন এই জন্য তোমরা এই জায়গাটায় এসে স্ট্যান্ডার্ড মানের অ্যান্সারটা খাতায় লিখার চেষ্টা করবে তো এই তিন এবং চার নাম্বার কোশ্চেনের অ্যান্সার লিখতে গিয়ে তোমরা অবশ্যই চিন্তা করবে যে উদ্দীপকে আমার কি বোঝাতে চাচ্ছে উদ্দীপক থেকে আমরা কি লিখতে পারি সেটা কিন্তু চিন্তা করবে গ নাম্বার কোশ্চেনে এর বিকাশ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে বলেছে এর বিকাশ প্রক্রিয়া মানে আমি শুরুতেই তোমাদের বলে দিয়েছি যে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু যে বক্স দুটিতে আছে সেখানে বোঝানো হচ্ছে যে শুক্রাণু ডিম্বাণু মিলিত হয়েছে এবং তাদের মিলনের ফলে এ অংশটা তৈরি হয়েছে আর এ অংশটা হচ্ছে জাইগন বা ভ্রুণ এই ভ্রুণের বিকাশটা কিভাবে ঘটে তিন নাম্বার কোশ্চেনটা কিন্তু সেটাই বলা হয়েছে তো আমি যদি তোমাদের ভ্রুণের বিকাশটা বলে দিই ভ্রূণের বিকাশটা যখন ঘটে তখন সেখানে দুটো কোষ তৈরি হয় একটাকে বলা হয় হচ্ছে এপিকাল কোষ আর একটাকে বলা হয় হচ্ছে ভিত্তি কোষ বা ব্যাসাল সেল তো এই দুটো বিভাজনের দুটোই কিন্তু অনুপ্রস্থ বরাবর ঘটে অনুমানে ক্ষুদ্র প্রস্থমানে ব্যাস যেটাকে বোঝানো হচ্ছে সেই বরাবর কিন্তু বিভাজনটা ঘটে থাকে যখন এপিকাল কোষ এবং ব্যাসাল কোষ দুজনেই তৈরি হয়ে যায় তখন একটা পর্যায়ে দেখা যায় ব্যাসাল কোষটা ভ্রূণ ধারক বা সাসপেন্সর গঠন করে 
পারে ভ্রূণ ধারক বা সাসপেন্সর হচ্ছে যেই সাসপেন্সরের ভিতরে বীজটা অবস্থান করে सपोज তোমরা নিশ্চয়ই শিমের বীজই দেখেছো অথবা বোরের বীজই দেখেছো বোরের উপরে যে আবরণটা থাকে বীজই সেটা কিন্তু ভেসেল সেল অর্থাৎ ভিত্তি কোষ কিন্তু বীজটা ভাঙার পরে ভিতরে যে পোরশনটা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে মেইন বীজটা হয় তো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের মাথায় রাখতে হবে যে উপরের যে পোরশনটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে ভ্রূণ ধারক বা সাসপেন্সর আর ভিতরের পোরশনটাতে কিন্তু মেইন যে জীবটা অবস্থান করছে ভ্রূণটা অবস্থান করছে সেটা তো एपिकल कोष तो एक पर्या निजे भ्रूण से परिणत हो जाए एपिकल कोष के बहरे थे प्रोटेक्ट देर बैसल सेलटा क्यों भ्रूण धारक सपेंसर गठन कर विकशित है एर पर यह बीजा परिस्फुटित है परिस्फुटित एक पर्या से चारा गाच परिणत है चारा गाच वृक्षे परिणत है एक समय पूर्णांग वृक्ष जख हो जाए तक से फूल फल धारण कर एक पर्या से बार्धक्य उपनीत है एभवे तरह एक समय জীবনের অবসান ঘটে আর শস্যকলা জাতীয় বীজের বিকাশ যদি বলি তাহলে শস্যকলা মানে সি ফোর জাতীয় উদ্ভিদ যারা পরিমাণে অনেক বেশি জন্মায় যাদের উৎপাদন ক্ষমতার হার অনেক বেশি সেই সব উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ভ্রূণের বিকাশটা একটু ডিফারেন্ট হয় অর্থাৎ তাদের সাথে এই ডিম্বাণু শুক্রাণুর বিকাশ ভ্রূণটা তো অবশ্যই তৈরি হবে আরেকটা ভ্রূণ তৈরি হয় সেটা হচ্ছে তোমার ট্রিপ্লয়েড কোষের মিলনে অর্থাৎ সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে পুঙ্গামিট মিলিত হয়ে কিন্তু ট্রিপ্লয়েড মিলন সম্পন্ন করে এবং ট্রিপ্লয়েড মিলনের মাধ্যমে তারা কিন্তু একটা বীজ তৈরি করে বা জায়গা তৈরি করে এভাবে কিন্তু তারা শস্যকলা শস্যকলা থেকে একটা পূর্ণাঙ্গ বীজ বীজ থেকে পূর্ণাঙ্গ গাছে পরিণত হয় এবং একটা সময় তারা ফুল ফল ধারণ করে পূর্ণাঙ্গ বীজে পরিণত হয়ে যায় তো নিশ্চয়ই তোমরা গ নাম্বারের অ্যান্সারটা বুঝতে পেরেছো এর বিকাশ কিভাবে হয় অবশ্যই বইটা সাহায্য নিয়ে এটা পড়ে নেবে আর আমাদের লেকচারগুলো যদি তোমরা দেখো এগারো অধ্যায়ের এই লেকচারটা সুন্দরভাবে কিন্তু আমি করে দিয়েছি তোমাদের এই লেকচারগুলো ফলো করলেই তুমি কিন্তু এই অ্যান্সারটা বুঝতে পারবে এরপরে আমরা চার নম্বর কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি চার নম্বর কোয়েশ্চেনটা বিশ্লেষণমূলক কোয়েশ্চেন বলা হয়েছে উদ্দীপককে দেখানো প্রক্রিয়া হরমোনের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো আচ্ছা উদ্দীপকের প্রক্রিয়াটা হরমোনের ভূমিকা অপরিসীম হরমোন কি সেটা তোমাকে আগে জানতে হবে হরমোন হচ্ছে একটা নালিবিহীন গ্রন্থি নিশ্চিত রস যে রসটা একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে উৎপন্ন হয়ে দূরবর্তী কোনো স্থানে কাজকে সম্পন্ন করে এবং কাজটা শেষ করে বন্ধ হয়ে যায় এই জনন কোষ তৈরির ক্ষেত্রে অনেকগুলো হরমোন কিন্তু বডিতে কাজ করে আর প্রাণী দেহে অনেকগুলো হরমোন কাজ করে তাদের মধ্যে প্রধান গ্রন্থি হরমোন হচ্ছে পিটুইটারি গ্রন্থি যেটা মস্তিষ্কের নিচে অবস্থান করে এবং এই গ্রন্থিটা আকারে ছোট হলেও তার কাজগুলো কিন্তু অনেক বেশি সে এখান থেকে গোনাডোটপিক অ্যাড্রেনোকর্টিক श्वासनाली शुक्राणुराम डिम्बाणु उत्पादन मेरे तीन हरमोन रिलजेन प्रोजेस्टर ছেলে দের ক্ষেত্রে আমি আবারও বলছি টেস্টেস্টেরন আর অ্যান্ড্রোজেন শুক্রাণু উৎপাদনে কাজ করে আর মেয়েদের শরীরে তিনটা হরমোন কাজ করে এক হচ্ছে রিল্যাক্সিন একটা হচ্ছে প্রোজেস্টেরন আর একটা হচ্ছে ইস্ট্রোজেন এই তিনটা হরমোন মেয়েদের বয়স সন্ধিকাল নিয়ন্ত্রণ করে নারী সুলভ আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে মেয়েদের যে শারীরিক চেঞ্জ আছে এটাকে নিয়ন্ত্রণ করে এছাড়াও মাতৃদেহে অমরা তৈরি এবং মাতৃদেহে স্তন গ্রন্থির বৃদ্ধি দুগ্ধকরণ এগুলোও কিন্তু এই অমরা এই হরমোনের মাধ্যমে কিন্তু নিয়ন্ত্রিত হয় তো 
আমি যেখানে যে কয়টা হরমোনের নাম উল্লেখ করলাম তোমরা এই হরমোনগুলোর নামগুলো লিখবে বিশ্লেষণ লিখবে তাদের অবস্থান লিখবে তাহলে কিন্তু এই অ্যানসারটা ফুলফিল হয়ে যাবে তো তোমরা আশা করি এই এই কোশ্চেনগুলো বুঝতে পেরেছো কোশ্চেনের প্যাটার্নগুলো বুঝতে পেরেছো যদি কোনো প্রবলেম থাকে আমাদের অবশ্যই জানো আমরা তোমাদের কোশ্চেনের যথাযথ অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব নেক্সট এপিসোড দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে